Hello and welcome to our program. Youth, young people are invariably seen as potential. The word potential by its very connotation implies something which will manifest in the future. So what happens to their present? Youth is the future of the country. How about youth is the present of the country? Youthhood is in the now. It's happening, it's living, it's learning, it's unlearning all the time. So what does it take to shift the focus from the power of youth to power to youth? Is this somewhere linked to how young people view themselves and how those who can influence and control young people view these very young people? And if so, what are the various spaces where these gaps, these differences of opinion lie? If there are gaps, how can we bridge them? That's what we're going to talk about in today's program, which is the first in a series that we bring for you. Let me introduce our panel today. We have with us Vice Chancellor, Delhi University, Professor Dinesh Singh, Dr. Meera Ramachandran, Principal Garki College, and Mr. Ravi Gulati, who has worked extensively with young people, helping them transition the journey from self to society. And of course, we have this wonderful lot of young people, our very active audience. Dinesh Ji, let's start with you. If you don't know your birth date of birth, then how many years are you going to be? जन्म तिथि मालूम हो ना मालूम हो धर्म पत्नी से पूछिए तो कहती हैं तुम कभी कभी एकदम दो दो साल के बच्चे की तरह बात करते हो <laughs> लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि उस समय मैं करीब 25 साल का माना जाता क्यों मैं 25 वर्ष की आयु के बाद कई मामलों में सोचता हूँ जब आगे बढ़ता गया कि उस समय की जो सोच थी मेरे काम आई बहुत और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो पच्चीस वर्ष की वजह से थी या उस समय परिस्थितियां ऐसी कुछ थी हो सकता है दोनों का मेल हो परंतु उस समय एक तो आशावादी बहुत होते हैं हम लोग अनुभव भी थोड़े हम लोग हासिल कर लेते हैं ये दोनों का जो मिश्रण होता है उससे बहुत कुछ भला होने लगता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक क्रिटिकल टाइम मैं समझता हूँ औरों के लिए अलग अलग होगा मैं अपने को उस समय मानता हूँ डॉक्टर रामचंद्रन आप कितने साल के होते मेरा पेशा ही है कि मुझे 18 to 21 के साथ गुजारा करना पड़ता है एंड आई एम ऑलवेज ट्यूनिंग इन टू देयर थॉट प्रोसेस तो वेन आई एम विद देम आई प्ले अ ड्यूअल रोल एक तो मैं खुद 19-20 साल की बन जाती हूँ कि उनको एस्परेशन समझें उनका नीड समझें लेकिन एक माँ और अध्यापिका के रोल भी करनी पड़ती है उनके साथ बात करते वक्त तब थोड़ा मिडल एज हो जाती हूँ तो आई थिंक आई एम इन अ ड्यूअल जोन ओके So what are the two ages? 18 to 21 and? And uh, 50. Okay. That's a huge span. Yeah. Ravi. I don't know. I feel like I'm with the age of the age. Now, I know you are going to say something like you are going to say a number. And that number is not me. Because what you are in front of me is that. Unless the age of the age of the age is a very clear marker of the age. It is probably with a very small and a very big. It is a difference. It is not a difference. It is a difference. It is a difference. आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती तो क्या इसी उम्र के होते जब हैं या कुछ और ऑब्वियसली जो जिनसे हम बात कर रहे हैं हमें उन्हीं की तरह होना पड़ता है डिपेंड करता है कि हम किसके सामने हैं उसी के लेवल की हम बातें करते हैं और वही हमारी एज हो जाती है हमने कुछ यंग लोगों से बात करी और पूछा कि वॉट डू यू थिंक ऑफ ओल्ड पीपल आप बड़ों के बारे में क्या सोचते हैं और कुछ मिडल एज ओल्ड पीपल से बात की और पूछा वॉट डू यू थिंक ऑफ यंग पीपल आइए उनके रिएक्शन देखते हैं उनको जो यूथ अगर चेंज करने की कोशिश करता है या कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है तो उस उस दौरान उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है प्रॉब्लम है कि वो कहती तो है कि हम नई जनरेशन के साथ मिलके काम करेंगे लेकिन वही है कि वो पुराने रीति रिवाज से चलती है फैमिली हैज नो इम्पोर्टेंस फॉर द एंड फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू देम ओनली टिल दे इट सर्व टू हेल्प दे मीट देयर नीड्स वेन यू आर स्लीपिंग दे आर अवेट पुराने टाइप की प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव खायरों तो की वजह से ही दोनों न्यू जेनरेशन और पुरानी जेनरेशन के बीच में प्रॉब्लम होती हैं। ओल्ड जेनरेशन थिंक्स इन अ लिमिटेड डोमेन। कि मतलब उनकी सोचने का तरीका पुराने टाइप में है कि वो सोचते हैं कि कहीं लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। 
I mean, even I can't understand what they are in life. Ambitious, rather over ambitious, and they want to to get it done very quickly. पुराने टाइप की प्रॉब्लम है उनको लगता है कि वो नई चीज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनके लिए ट्रेडिशनल होनी चाहिए सारी चीजें पापा मुझे ताने मारते रहते हैं कि तेरी उम्र में मैं इतना कमाता था उतना कमाता था और तू कहा गिटार सीखने जाता है after seeing this what really is age is age a number is age a construct ravi you can start there's a whole set of experiences we uh, collect over a period of time right to agar bahut samay se hum is duniya mein hain to hamare experiences ka length zyada hoga uske sath hame thoda vishwas bhi hone lagta hai ki itni der se main ye dekh raha hu to ye to mujhe thoda confidence aa jata hai ki ye sach hai par ye bhi hai ki samay badalta hai har waqt aur hum apne samay ke ek तरीके से क्रॉप होते हैं उसकी फसल होते हैं तो उस समय पे जो हमने देखा है और वो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा समय है तो कहीं ना कहीं वो गैप तो आता ही है सो दिस थिंग वी कॉल द जेनरेशन गैप इज देर समथिंग कॉल्ड द जेनरेशन गैप होता है व्हाट इज इट इट्स बेसिकली बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे थिंक कि हां इनके अच्छे के लिए हो रहा है बट चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड दैट इस एज के उनको नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों पता होते हैं और वो हमें यही चाहते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देखें आई एम गोइंग टू नाउ ब्रिंग इट टू दिस साइड दिनेश जी इज देयर समथिंग कॉल्ड अ जनरेशन गैप या आई गेस यू आर राइट कैन आई जस्ट मेक अ फ्यू कमेंट्स बिफोर आई रियली कम टू आंसर योर क्वेश्चंस सो यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विजडम और एक्सपीरियंस डू यू किड्स नो दैट Well, it's said that wisdom is a comb that life gives you after you've lost your hair. <laughs> so you know, as you go along, you see things and you learn and you experience and you may become wiser. However, just because you've experienced a great deal doesn't mean you are wiser. But that's the way you should go. You should become wiser with time. But don't confuse two things. you may or may not be wiser but if you're truly wise then you wouldn't have much of an ego and have you heard the phrase child like simplicity if you look at some of the really great souls look at mahatma gandhi for instance many of those associates who worked with gandhi ji have always recorded that there was child like simplicity in him a certain spontaneity a certain commitment you know children are very committed no matter what they want to do so gandhi to my mind never really became old and if that happens and do you know if there was one person prior to gandhi who really moved the youth of india was swami vivekananda who died at a comparatively young age after that there were others but gandhi his lure for the youth his attraction for the youth increased as he got older and older so he never really turned old why he didn't have an ego he had a certain childlike simplicity and spontaneity and he was utterly sincere in whatever he did so if you drop all these complex thinking processes that engulf you as you grow older and your self interest is not allowed to overcome you then then you will find there isn't much of a generation gap dr ramachand i think generation gap is created because the older people want the young to learn from their own mistakes and the young feel they have a right to make their own mistakes so you know the older people are looking back on a road they have crossed taken and the younger are looking forward to an unknown road i think what is important to realize for the older people is the road itself has changed you know the the landmarks have changed the destination has changed i think aajkal youth are much more empowered than they were when i was young to aapke power ke wajah se i think it is having an effect on the older people they are changing their conservative attitudes they are being very very accommodating and tolerant allowing new experiments 
So I think the gap is to an extent reducing in today's age because of so much awareness programs and I hope you will agree with me there. Let's hear from Ravi ji. If I know that there will be something to do with someone, there will be something to do with it, then it will be very difficult for me to not stop doing it. Especially if I care for it or I love it. At the same time, I know that there will be a question on it. Because the time changes, it can be that what I have learned is not valid. It can be given a small child in a small way हाथी के बच्चे को सर्कस में एक जगह से बांध के रखा जाता है एक पैक के साथ क्योंकि जब वो उसको खींचता है वो पैक तो बाहर आता नहीं है उसकी गर्दन में दर्द होती है वो धीरे धीरे सीख जाता है कि भाई खींचने का फायदा नहीं है फिर वही हाथी विशाल भीमकाय बन जाता है और पैक वही काम आती है क्योंकि हाथी सीख चुका होता है कि अब तो खींचना नहीं है खींचने से तो दर्द ही होती है इवन दो वो उसको खींच के बाहर निकाल सकता है तो ये एक ईगो की बात करी दिनेश जी ने ईगो यहाँ पे भी आता है कि मुझे पता है मुझे मालूम है इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को मानना ही चाहिए पर एट द सेम टाइम हम भी ये देखें कि वो कहाँ से आ रहे हैं उनके पीछे भाव प्रेम का है प्रेम और उसका ऑपरेशन क्या है उसमें हमें सेग्रीगेट करना है और गांधी जी का ही मैं एग्जाम्पल लूँगा मुझे लगता है कस्तूरबा के साथ एक बचपन में जीवनी में जो मैंने पढ़ा था कि बचपन में उनकी तो बचपन में शादी हो गई थी तो कस्तूरबा मंदिर जाया करती थी बगैर पूछे गांधी जी से तो इनको लगता था कि मुझसे पूछ के जाना चाहिए तो हमेशा उनको बोलते थे पूछ के जाओ वो फिर सामने खड़ी मुस्करा देती थी लेकिन जाती थी बगैर पूछे करना वही तो कहते हैं मैंने सत्याग्रह वहाँ से सीखा कि जिसको मैं सच मानता हूँ उस पर मैं टिका रहूँ लेकिन दूसरे के साथ मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है और समझने की ज़रूरत है वो कहाँ से बोल रहे हैं तो ये एक आई थिंक एक प्रोसेस है जो जनरेशन में हमेशा ही रहेगा अनलेस वो कोशिश करे एक दूसरे को समझने की कि वो कहाँ से आ रहे हैं ओके okay, अब मैं एक जो स्टेटमेंट बोलूँगी आप लोग अगर उससे सहमत हैं इफ़ यू अग्री विद द स्टेटमेंट आपने ग्रीन कलर कार्ड दिखाना है अगर आप सहमत नहीं हैं इफ़ यू डिसग्री विद द स्टेटमेंट आपने रेड कलर का कार्ड दिखाना है अगर आप न्यूट्रल हैं आप अपना डिसाइड नहीं कर सकते तो आप पीले कलर का कार्ड युवाओं को अपने माता पिता के साथ मत इकट्ठा कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए फॉर मेजर लाइफ चॉइसेस अपने जीवन की बड़ी बड़ी चॉइसेस के लिए जैसे कि करियर मैं कौन सी कौन से करियर में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और शादी कितने इस स्टेटमेंट से सहमत हैं ओके okay. कितने सहमत नहीं हैं हु डिसग्री एंड कितनों को पता नहीं कि करना चाहिए या पूछना नहीं चाहिए वाई कुड यू मेकअप वॉट वॉज द कन्फ्यूजन जब हम चूज uh, करना चाहते हैं कि हम क्या आगे परस्यू करें तो हमारे पेरेंट्स का होता है कि उसमें करो जिसमें फ्यूचर है पर यूथ uh, में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो फ्यूचर को अपना देखें कि उनको सक्सेस कितनी मिलेगी या फिर उनका इंटरेस्ट किस में है थैंक यू दी अदर येलो हमारे जो मेजर लाइफ चॉइसिस हैं वो उसमें कुछ हिस्सा जो है आ, हमारे पेरेंट्स का भी होना चाहिए और कुछ हिस्सा हमारा भी होना चाहिए क्योंकि आज के ज़माने के अंदर जो है टाइम बदल गया है उस हिसाब से लोगों की सोच बदल गई है आ, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं उनका कुछ नज़रिया और होता है उस चीज़ को देखने का which is lasting, like the career should be lasting, it should be recognized. Uh, but I think if I have read something, then I will do what I have to do, it will be my choice. So it depends. Now I want to see the ones who showed me the red one. Ki, nahi, humko ke saath, consensus nahi build karna hai. Yes. I think when it comes to your own life choices, it can be really hard to keep in mind what you really want if you're constantly going to your parents and they're coming in with their own perspectives that can cloud your own. Um, so I think it can be nice to get their input, but as far as making the choice, to keep it more yourself. Gharwale always want to say that we are dependent on ourselves. But if we are not dependent on our choice, then what will happen next? And where is the career? There is a good idea from someone's good idea. If you are satisfied and happy with your life, then you will be able to do it. If you are satisfied and 
and happy with your decision and you are passionate enough, I think parents always, always come around. Now we want to hear from those who said that I must, we must build consensus with our parents for all major life choices. Aapne ye faisla kyun liya? Jab wo experience jab tak share ho hai, it's fine. But when it's imposing, then, the, uh, then is the main problem. Okay. Mere hisab se aggression se zada apne parents ko convince karna is a better deal. Commerce se minute twelfth kiya, uske baad my dad wanted me to go for CA. But mujhe, lag, mujhe nahi laga tha ki CA is my cup of tea. I convinced my dad, dad, I want to go for something very different. Uh, I want to be a journalist. I want to be an anchor. I want to go for mic. I want to have, I want to hold a microphone one day. Dad, us time pe unhone mujh pe confidence dikhaya, or he allowed me. Okay, beta, go for it. Yes, please. Balance banana zaruri hai. Unki soch mein aur meri soch mein. Wo apna tark mujhe de, main apna tark unhe do. और अगर कुछ ऐसा हो सके जिससे उन्हें भी दुख ना हो मुझे भी दुख ना हो दोनों खुश हो तो व्हाट्स बेटर देन दैट डिसीजन इज ओनली अबाउट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स ओनली लाइक नॉट फ्रॉम नेबरहुड नॉट फ्रॉम सोसाइटी एज माय नेचर इज आई जस्ट बिलीव इन मी ओके वंडरफुल आई एम गोइंग टू नाउ मूव टू द पैनलिस्ट्स ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हियर इज इट क्रिटिकल दैट ओल्डर पीपल मस्ट हैव अ से और मस्ट एक्चुअली प्रोबेबली समटाइम्स गेट टू चूज पढ़ाई के दस साल के बाद बच्चे ये कहें मैं तो नादान थी आप मुझे क्यों सही एडवाइस नहीं दिए यू नो दिस टू कैन हैपन मुझे यंग पीपल से यही एडवाइस है आप जो चाहते हैं कभी यू मे बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट विद अ ग्लैमर क्वेश्चन कि मैं बॉलीवुड का एक्टर बनना चाहती हूँ मैं टीवी वी एंकर बनना चाहती हूँ I would say कि जब आपके मन में एक aspiration है उस field के professional से आप बात कीजिए कि उनके उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने face किया है क्या क्या emotional traumas आ सकते हैं Do you have the strength for that to withstand that suffering to withstand that hard work वो सब आप सोच समझ के एक decision ले लें फिर I think parents will agree पेरेंट्स को यही फिक्र है कि आप बिना सोच समझ सिर्फ ग्लैमर पे जाके आप एक डिसीजन कर रहे हैं यू नो एंड दैट इज वेयर दे विल फेस दिस प्रॉब्लम आप क्यों मुझे एडवाइस सही नहीं दिया मैं तो ऐसे ही इनोसेंट थी मैं तो इसमें ग्लैमर पे चली जाए पेरेंट्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम दैट ऑल्सो इज इट इट तो एज आई सेड अगर सचिन तेंदुलकर पिताजी ने कहा हुआ क्रिकेट रबिश पढ़ाई में ध्यान दो या अमिताभ बच्चन से करे सिनेमा माय गॉड तो क्या सोसाइटी वुड हैव लॉस्ट हम ये सब वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट कि आजकल बहुत फील्ड्स ओपन हो गए हैं बच्चों के हमारे जैसे लिमिटेड नहीं है सोशली प्रेस्टीजस कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है कि बहुत अभी फील्ड्स ओपन किए हैं बट पेरेंट्स वॉन्ट द कॉन्फिडेंस कि आप जो चाह रहे हैं वो आप सोच समझ के आपने वो डिसीजन लिया है that's all dinesh ji to parents always get to understand the child's perspective well i'm glad my children are not here <laughs> i can speak freely now well I, it's important for both sides to understand what they're thinking about but i think the primary duty the onus lies on parents to ensure that their children recognize their true selves you know in each one of us there lurks a voice within and the job of a parent should be to somehow create circumstances situations give guidance so that the child can catch that <coughs> drum beat within and then to see how they can facilitate the march of their child in the real world in harmony with that drum beat and if they do that then there will be success and goodness all around however they must also understand that nobody really has the final answers everybody if you think that parents know everything they don't each day in my life when i deal with my children and i've been dealing with them for some time now i still don't know the answers and we have to grow up and think and try hard it's not easy 
When I gave you the example of Mahatma Gandhi, his eldest, his child, Hari Lal, became extremely wayward. I honestly don't know whether it was Gandhi who committed a mistake, and I don't think Gandhi knew for all, for all we know. So be wary. Nobody should be under that impression that I know everything, not the children, not the parents. Be conscious, be a little alert, be a little humble, and allow that drumbeat to somehow come out. And then I think we will find the answers. Ravi. Jo abhi karte hain, sahi lag raha hai, lekin baad mein pata chalega, wo mistake hai. Parents ko bhi ye worry hai. Kahin bachcho ko bhi wo worry hai, isliye wo they are thinking again and again. Or jo itna saara humne yahan green dekha, ke they do want to hear. What parents have to say. They're not saying that we don't listen. You don't know. We're not saying that. We're not saying that. So, if we break some mistakes, if we break some mistakes, it's interesting. On one side, you know, you have a Henry Ford said, I don't care what color car you buy, as long as it is black. Right? A choice. I'm giving you a choice. And somewhere that happens lurking, which we talk about sometimes, because we all have a सही गलत की हमने कोई ना कोई धारणा बनाई हुई है और हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे आसपास दिस इज बियॉन्ड जनरेशन किसी के पास ज्यादा पावर है एज पेरेंट्स में भी दे मोर पावर बिकॉज दे कैन क्लेम कि भाई हम तुम्हारे बड़े हैं और हम तुम्हारा भला चाहते हैं चाहते कि नहीं हाँ ऑफकोर्स चाहते हैं दे फॉर आई एम आई हैव अ राइट टू कंट्रोल यू यू डू नॉट हैव अ राइट टू कंट्रोल मी मे बी इट हैपन्स मोर बट कहीं ये भी उसको रिवर्स भी गेम चलता है फैमिली में कि यू नो can I, can what I want you want a happiness na so can I make my own choice to kahi wahan bhi hum control karne ki koshish kare i think the most uh, important thing is can we hear really hear each other and hear each other's reasons kyunki agar hum ye keh rahe hain ki bade log ko kuch nahi pata aaj ke bare mein wo definitely galat hai to ye bhi theek nahi hai aur agar hum ye keh rahe hain wo bade hain isliye unko sab pata hai to wo bhi theek nahi hai kya better hai kachi roti ya jali hui you need the right temperature you have to find that middle ground but that can only come when we are all able to share openly and but ek aur cheez jo main yahan dekh raha hu jaise agar aap mere se puchte hain red ya green uthane ke liye to main to isme ko jod kar green utha sakta tha par jaisa abhi diya hua hai main red uthata aur main usko kaise padhta hu ke should build consensus jaise mere pe compulsion hai mujhe consensus banana hi banana hai मैं कोशिश करने को तैयार हूं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपने पेरेंट्स के साथ कंसेंसस बनाने का जब मैं 20 साल का था और मैंने अपनी लाइफ की डिसीजंस ली तो मेरे फादर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे अब मेरे सामने ये चॉइस है कि जो मैं बिलीव कर रहा हूं बहुत स्ट्रांगली मैं उस पर चलूँ और चल के देखूँ और सीखूँ और फिर जिम्मेदारी लूँ कि ये चॉइस मैंने ली है जो भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा या मैं कहूं कि आपने कहा चलो मैं ये कर लेता हूं अब मैं सुखी नहीं हूं मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है आप ही जिम्मेदार हैं आपके कहने पे मैंने माना अब आप उठाइए देन आई नेवर ग्रो अप आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइसेस आई मेक तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे पर ये कंपल्शन ना हो कि आई हैव टू टेक मेक कंसेंस लेकिन ट्राइंग टू मेक कंसेंस इज अ डिफरेंट थिंग दैट मीन्स कि आई एम ओपन आई एम आई हैव ह्यूमिलिटी मैं ये नहीं मान रहा मेरे पास सारे जवाब हैं और मैं सुनना चाहता हूँ मैं समझना चाहता हूँ और वो मैं एक और भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हम साथ चल सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो वी लव इच अदर सो वाई मस्ट वी पुट इट एज वी कैन नॉट कम ऑन द सेम स्पेस ओके वी आर इंटेगनिस्टिक ओनली दिनेश जी सेंग लिसन टू योर ड्रम बीट लिसन टू योर रिदम एंड लेट योर पेरेंट्स सी योर रिदम एंड सी देर रिदम फाइनली इट्स द रेजिडेंस एंड द मैचिंग ऑफ द रिदम वॉट कैन यू डू बेटर टू एक्चुअली ब्रिज दिस कैप कई बार ऐसा होता है कि हम बस सोचते रहते हैं कि हम जाके बात करेंगे पेरेंट्स से पर हम जाते नहीं हैं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो बच्चे हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए तो हो ऐसा होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई आए और बात करे हमें खुद एक स्टेप अहेड लेना चाहिए हमें खुद एक कदम आगे बढ़ाने चाहिए कि हम जाएँ और बात करें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारा जो मुद्दा है मुझे सामने रखें बात करने के लिए कोई रेडी नहीं होता बच्चे क्या सुनना नहीं है उन्हें बच्चे सोचते मम्मी पापा गलत हैं हम नहीं सुनेंगे 
और पापा को लगता है बच्चे तो मान ही नहीं रहे हम हमेशा अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं कि फ्रेंड्स हमारी बात समझते हैं और वही सुनते हैं पर पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो हम उनके पास जाएं नहीं क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं वो हमें टाल देते हैं कि नहीं ये बात यहाँ पे नहीं करनी या ये क्वेश्चन ठीक नहीं था Rather than straight away going to his parents, his or her parents, he should give time to himself and decide what he actually wants. Twenty uh, percent cases, my parents convince नहीं होते हैं. अगर वो convince भी नहीं भी हो रहे हैं, तो जो हमने अपना field या target जो भी choose किया है, उसको seriously लेके, उसमें हम इतनी मेहनत करें कि एक अच्छी success लेके अपने parents को खुश करें और convince कर लें. So I now want to come to the panel. How do you think parents, teachers? and young people themselves can actually work on these issues first and foremost parents should learn to step back a little i say this knowing fully well that i speak not just as a parent but also a man who heads an institution where the young study and the impression i keep getting is that parents tend to sort of overcrowd overpower their own wards so they need to step back a little so that the child as i said has a certain amount of focus in trying to listen to that drum beat within you must catch that drum beat and then you must march in harmony with that and that is success success is not measured in terms of money status no success is measured in terms of inner contentment and that contentment really comes when the values inside you allow you to march in life in consonance with them so we need to make parents understand this don't overpower your children allow them that space but remember this then children must understand that parents do have a certain amount of wisdom and wisdom comes from all sources so it can also come from your parents and both sides must do this with a certain degree of harmony that everybody has said repeatedly mm -hmm. and if you do that most of the time i believe some good will come out of it and there isn't a magic bullet answer remember this even catching the drum beat you think you stay by yourself you know what the drum beat is it takes a little time it takes a little conviction of course there are a chosen few who figure out what the drum beat is very early in life but it doesn't happen to all and therefore be conscious that if parents stay with you over a period of time it will help you find that drum beat parents must also understand that no immediate solutions no you have to do this and you can't do that ravi communication somebody pointed out really nicely it's not about persuading the other it's also being open to listen and learn from the other so you have to keep that empty space and trust also also of many layers so when i don't go and talk to my parents first and go and talk to friends first is because i don't trust my parents to understand which is different from i trust my parents in the sense that they will think good for me that trust i have but i don't have the trust that they will understand it's another trust we have to break that also apart so how can we create a space that we talk to each other with the trust that the other can understand which means we have to make our ways of communication sharper we must be ready to give reasons why we are saying what we are saying we cannot brush something off as an older person saying you won't understand now when you are my age you will understand that doesn't wash you see young people are in a hurry they don't want to go through this whole long drawn process you know and they see they're seeing a particular thing for them time seems to be running out how do you get the patience to get that buy-in and build that buy-in let me give you some practical tips number 1 allow a cooling off period after a heated discussion and disagreement don't storm out of the house don't say harsh words you just say all right i have put my point across my father's put his point across let us allow some cooling because wo cooling me the very fact that you have not taken a violent response will make him also a little more sympathetic a little more open to cooling off ke baad jab phir se discussion shuru karte hain aap aise kijiye that i have given a lot of thought to what you said and i think there is a lot of sense in it phir bhi i just want to say you know the art of diplomacy ye cheeze aap it is something you have to inculcate 
and I'm personally a person who has never had too much patience. <coughs> but life has taught me this. Life has taught me that this negotia negotiating art has a time span with it. You know, you have to have that patience to allow that cooling off, to start again with a more diplomatic approach <laughs> and so on. Perhaps that will help you. Tinishi, understanding from a teacher's point of view, what can a teacher do to build this space? Well, one has to look. It's very important to realize that nobody has the final answer. Yeah. Ramakrishna Paramhans, whom Mahatma Gandhi called a living God. So this is the father of the nation calling Paramhans a living God. That's the status he had. And what does Paramhans say about himself? That so long as I live, I learn. So nobody has all the answers. It's rare. Barring God, you don't have. Teachers must understand this. You don't have all the answers. We can only point towards what will lead to an answer. And even there, things could go wrong. But then there is never a last decision. There is never a last door. Doors will open. One must move with that philosophy. And I urge everyone, parents, teachers, students, to draw from the examples of the great ones. Learn from their lives. And you will find that many answers will begin to emerge, get clearer in your endeavors when that happens. There must be patience and wisdom all around. And young have a great deal of wisdom. Every single day of my life, I learn from my own children and I learn from students. The role of the teacher for this generation is changing? Teachers don't give opinions anymore. You know, they invite opinions. There is an interactive method of imparting education. Situations are created in which students are asked on how they would respond if that came to their personal life. As I said, I think the age gap, aap mane ya na mane, हमारे लिए लगता है कि हमने काफी उस गैप को क्लोज करने की कोशिश की है। रवि एस समरी हैविंग वर्क्ड इंटेंसिवली विद यंग पीपल, डू यू थिंक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग पीपल फ्रॉम द ओल्डर जेनरेशंस इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम लीड देयर लाइफ हैव चेंज्ड? जहां भी ट्रांजिशन आता है, वो बीच वाली जेन uh, but it's a good thing because it makes us less lazy. We have to think harder. My father had to be like, could be really lazy. He said, ye nahi karna. Why? That question wasn't asked. Mm -hmm. So he didn't have to bother. Aaj ke parents lazy nahi ho sakte. It's good for them. They'll be sharper. You know, the okay. challenge makes you better. We keep talking of bridging the gap. Well, we're going to show you a short film of somebody who actually did just this. माँबाप अगर एक बार रिएक्ट करते तो अपन वही चीज़ उनके ऊपर दस बार रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने मन में ये माँबाप एक बार भी क्यों कर रहे? तो बड़े हैं, समझदार हैं, पूरी दुनिया देखे हुए हो तो। स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं, पैसा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, घर वाले भी स्कूल भेजते हैं, तो ये बनना, वो बनना। संबंध की बात तो कोई नहीं करता और सबको तकलीफ संबंध सही है पैसा तो आज की दादी में कोई भी आदमी कमा लेगा आदमी को दो वक्त की रोटी खाना दिन भर में दो घंटा मेहनत करेगा कमा लेगा इन संबंध कहाँ से खरीद के लाना है इसकी कोई दुकान है तो बताओ जीवनविद्या सीर मैंने किया था तो वहाँ पे ऐसी बात बोली गई कि कोई आदमी तुमको दुखी नहीं करना चाहता वो अपने आप को सुखी होने के लिए वो कुछ काम करता है उससे तुम दुखी हो जाते हो और कुछ नहीं है उसका दुखी करने का महत्व नहीं रहता वही चीज़ मैंने अपने ऐसा पॉइंट अपने आपने गौर किया कि पापा मेरे को दुखी नहीं करना चाहते थे 
अपना सुखी होने के लिए बोले कि नहीं बेटा मैं तेरे लिए ऐसा नहीं करूंगा इक्कीस साल का सब चीज ढोया हुआ है दिमाग में वो एक आध दो सीरीज करने से नहीं होना है हाँ एक आध दो सीरीज करने से रास्ता मिला उसमें अपन फॉलो अप कर रहे हैं पाँच दस परसेंट अपने को जीवन में अपने को अच्छा किए वो अपन ने दस परसेंट को भी सौ परसेंट तक करना है पहले तो मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता था इधर से उधर भग जाता था लेकिन आज की तारीख में पापा से आधा एक एक घंटा दो दो घंटा बात कर पा रहा हूँ नहीं तो मेरी लाइफ ऐसी की वैसी चलती दिन भर घूमो भटको घर वालों से लड़ाई करो आज की तारीख में रहता हूँ और घर वालों के साथ कभी कभार घूमने जाता हूँ जो मैं आज तक नहीं गया घर वालों ने बोलते यहाँ जाने जाने नहीं ऐसा बोलता था आज चले जाता हूँ घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ सब चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ मेरे को लगती है और उस चीज़ से घर वाले भी खुश हो रहे हैं नहीं थोड़ा तो समझ रहे फ्रेंड्स फैमिली लेजर एंटरटेनमेंट relationships there are so many areas that all of us work at in life these are all individual areas majorly for spaces of family friends career and leisure but actually all these are individual spaces there is one space where we collectively come together that's the space where we talk about ourselves where we think about ourselves where we listen to ourselves because then that helps us understand the other spaces well we did try and understand some of that space today as we said earlier this is the first in a series of programs where young people and people of the older generation people who work with young people are going to come together to understand how do we create that fifth space and till next time till we meet again let us all sing to that fifth space
छूट कर निकले फ्रेंड की प्लेस मनोरंजन और करियर क्या यही है पोर्ट स्पेस Bye. 